，六爷，在下大风，九安城人士。哦，原来是大风兄弟，久仰久仰。六爷，钱呢？钱，搜，妈。你该知道规矩，九安是大风兄弟的地盘，我错了，告辞。怎么？东西归了你，钱也归了你，大风兄弟还不满意？不满意。莫非是想要老夫的小命？哪里哪里，只想一睹龙马兄尊容，还望柳爷开恩，给引荐呐。我这个徒弟，脾气很怪，还是不见为好。我脾气更怪，不见不响。不过大风是小鱼小虾不足为患，我让格外留意那两个人。那个柳爷，当年人称“龟胆神偷”，当年最厉害的时候，可以三进三出紫禁城，后来被他的仇人打断了双腿，红光自然就让给了他的徒弟，而他的徒弟更加的厉害，江湖人称“从来不失手的龙马”。你笑什么？我从现在开始数到三。我就抬脚往外走，奉劝各位兄弟，不要阻拦，不然的话，后果自负。弟兄们都听见了，一、二、三。三个，四个，五个，六个，哎，太多了，我数不过来了。<笑>看来龙马今天的心情不错呀，要不早就要了你们命。大风，你得放明白点儿。兄弟惭愧，刚才这阵势。我真是没看明白，六爷，能不能？我说过，别挡道。龙马兄，我是真心佩服你的
。恭请龙马兄现身，大方把瓷瓶和现钱一起还上，还备上好酒。什么瓷皮现金呢？啊，回头看看，还有吗？神了，真是神了！龙马兄，如果能让我拜见你一面，大风甘愿为你效犬马之劳。臣妾龙马兄，收我为徒。龙马收你为徒，那该叫我什么呀？祖师爷。<笑>好，龙马，现身吧。请坐。快走。你把警察给招来了？没有啊，警察就在外面。他，他已经在，不管祖师爷了你。祖师爷，你你你慢点，医生，医生，快走快走快走，快快快，快快快，跟上，快跑。局长，老爷一定从后门跑了。追，弟兄们，追！是。滚一边去！别管他们，追老爷，给我追！祖师爷，您喝茶。追！外边有动静。警察局长燕飞，我已经把你围上了，拼了吧！让他们抓，再森严的牢狱，龙马也能把咱们救出去。成，听您的。局长，有人给你带过来了。
，大风，九安城盗贼团伙头目，目无王法，入室偷盗、抢劫、杀人，聚敛财富无数，现予以正法。严军。不让他张嘴申辩一下呢？哦，我明白了。大风跟你们是串通一气的，要不然你怎么知道我在玉皇顶呢？我都逃出来了，你又怎么知道大风的藏身之处呢？都是他吧。你这叫杀人灭口！我不想跟你废话，就跟你说一句：你让龙马出来，我饶你不死。六爷，祖籍不详，真实姓名不详，鄂豫皖一带巨盗，犯下无数大案要案，死有余辜。谢。予以正法，龙马，我知道你就在附近。你出来，我饶柳爷一命。龙马，别听他的，赶快走。我再说一遍，龙马，你出来，我不杀柳爷。龙马，别想闹，别出来。龙马，来，我数到三，就开枪。好。一，二，三，枪下留人，谁喊的？在后边呢，将出。真龙马，谁都没有见过龙马。柳爷可以随便找一个人来充数，也不是没有可能的。你是嫌我露一手？都说龙马从来不失手。你今天是我的阶下囚，我把你捆得里三层外三层，你给我露一手。都说警察不讲信用，果真如此。说是我露面了，就放了我师傅；可我露面了，你又让我露一手，是不是我不听你的？我师傅还是……只要给我证明你是真龙马，你师傅就有救。说说看，你准备怎么给我露一手？我倒要见识见识，怎么不失手。行，那我就给你露一手。我
我就偷一根钢笔，一顶帽子，一把枪。钢笔、帽子、枪，在哪儿？就在这屋子里。燕局长，帽子在你左手边，笔在你右手边，不用我亲自动手吗？好身手，你是龙马，先把局长放了。去，把我师傅放了，都出去吧。都出去，不然我一枪打死他。都出去，你们待着是没有用的。他不会杀了我的，他杀了我，柳爷也活不成。都出去，跟我走。我在对面的楼上监视你们，有动静鸣锣。
是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会累，她要往回走，自然有她的道理。
还是你信不信，黑妮儿的鼻子比咱俩的眼珠子好使。王天成和他媳妇儿，加上徐老四，还有龙妈，起码得有四个人都在树上。最起码这树上有一个人。我扶着你，快点往前走。没事。哎呀，小姐，哎呀，妈的，累死了。哎呀。我就说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好，你你，快，上在附近的树上，给我搜！都去给我搜！快点，快！树上，可是龙马，没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这带浑水？我就是王天成这带浑水。龙马兄，你这是开什么玩笑？啊、龙马兄，如果我黑山哪里得罪了你，请你如实告知。我一定赔罪。可是龙马兄如果是王启梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿。啊！哎
。你们听，这枪声越来越远了，龙马应该把他们给引走了。是，没错。是，但愿龙马安然无恙。追，快追追追！这个龙马太了不起了，真希望我这辈子能交到像他这样的朋友啊。哎，龙马的功夫深不可测，厉害的很。你呀、啊，千万别和他成对头啊！哼。哎，小姐，咱们快走吧，老爷带着人在红柳镇接应咱们了。走吧，小姐，听四哥话没错啊。小姐，快走吧，走吧，听四哥的啊，快走吧，小姐。这里是土匪的地盘，咱们人手不够，别跟他们纠缠。一会儿锁定目标，立马射击，得手后咱们立即撤退，听懂了吗？是。是就这样，咱们先锁定龙马，龙马旁边那个肯定就是韩小天，错不了，瞄准他，开枪。是是是。身材挺好的，肯定是西门。旁边那个，我估计一个是韩小天，一个就是龙马。打错了就麻烦了。来来来来，再等等，等他们近点再说。我瞄准西曼旁边那个人，一枪毙了他。等等，啊，那不是龙马呀，那你打的也未必是韩小天呢，打错了怎么办呢？不到目标了，肯定是躲起来了。咱们趁土匪没过来，再包抄过去，离近了再打。走，是。哎呀，四哥，哎，四哥，土匪追上咱们了。子弹是从正面打过来的，好像不是土匪。什么意思啊？土匪不会偷偷摸摸，这是他们的地盘，咱又没带武器，他们早就冲过来了。那什么人？别问什么人，他们现在别过来了。听四哥的话，赶紧走，走走走走走。走正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，给我们他们三个全都干掉。我们车队还在开枪，撤撤撤撤个屁呀、啊！就他妈认怂了，给我接着打、啊！弟兄们，给我打死他们三个，乱枪打死他们，打打打！
枪声是从这边传过来的，他们肯定就在附近。没错，大哥，就是这边。大哥，这两条路，我们朝哪边去啊？多谢相救，不用客气。哎，你为什么会救我们呀？你是我爹的朋友吧？没那么多话，这里不安全，先走。好，西曼，我们走。四哥，红柳树之心怎么样？咱们回家再说。你还是不信我？我要是说不信你，你就会。把我扔给土匪！王家少爷有那么小气吗？哎，昨天那场面你可亲眼看见了，黑山要杀王天成，他要是假的，他敢硬撑着，换了是你，你敢说你是王天成啊？没轮到自己头上，谁也不知道。哎，可烈火把真金给炼出来了。小天少爷，那才是真少爷呢！你现在要是不杀我，回去你可有麻烦呢、啊。真呆呢的，老大，龙马还真神了，连个鬼影都没见着。又让他给跑了，龙马，下回我肯定饶不了你。走，走。龙马救回自己的对手，这事儿干得漂亮。下一个。当初小苹果不见龙马，是不想让龙马在西曼和他之间为难。况且那时他不知韩小天是燕飞一伙，所以放心离去。现在的小苹果饥寒交迫，走投无路，看见龙马，就如同在黑暗中摸索许久的人见到天边的一抹阳光，他不顾一切冲了上去。买回来了啊！都跟你说了，多喝点水。来来，放心，我给你熬药去。好。吃吃这牛肉，吃。哎，施主，施主。
进去外边有埋伏呢，他身后没准跟着大队人马呢。这个时候可不能心软，孩子。哎，施主，小苹果，小苹果，请离开。小苹果，我有重要话要跟你说。小苹果，留步。哎，你放开我，你放，放。出去。点你听，他从头到尾都没有喊过我的名字，他是在替我着想，不让别人听见我的名字，你就别再上当了。小苹果现在为王家效力，你千万要忍下这慈悲心，千万别再上当了。才是你亲爹，你娘就是王太太呀、啊！哎呀，我一趟一趟的去找你，找王家人，怎么就这么难？真的找小苹果去了？是啊，我怎么拦也没拦住，由他们去吧。夜里背着我在大佛面前哭，我能不知道吗？他跟大佛说什么？他说呀：“求求神灵，让我爹活下来吧，我爹是我唯一的亲人了。”六爷神迹呀！啊，把天下闻名的龙马玩的团团转啊！这个小苹果，干掉吧。龙马喜欢就给他留着吧。那哪行啊，六爷。行，那你就看着办。啊。不过我告诉你啊，龙马就在这附近。你对小苹果动手的时候，别让他看见，那你可就麻烦了。明白了，六爷。啊！你没把龙马的下落告诉王启伟？沉住气。王启伟那边有什么反应？我要是把龙马交出去了，他会把珍宝给我吗？他原话是怎么说的？大哥，如果我告诉你，就算你把龙马给王启伟，他也不会跟你说珍宝的事儿。那你是不是？就不会把龙马交给他处置。龙马是我苦心经营二十年的利器，这样的交出去了，什么都换不回来的话，那就是一桩赔本的买卖，我是不会做的。大哥，我知道你考虑的很多，不过你想一想，王。
王七妹已经老了，她不可能守着珍宝一辈子，她早晚就把这个担子给卸下来，交给她的接班人。那么，如果她知道她自己的儿子死了，而我是她唯一可以信任的晚辈，到时候她自然会把珍宝的担子让我来挑。所以，大哥，你安心的把龙马交给王七美，等王七美杀了龙马，你再告诉他，龙马是他的亲儿子，你折磨他，让他彻底的垮下来，那么很快，他就会把珍宝担子让我来扛了。大哥，比起龙马来，我这把力气怎么样？哎，大哥。不过一定要快啊！小苹果，他的眼睛可贼着呢。他现在唯一的指望就是龙马，他一定会想尽一切办法抓住龙马这个救命的稻草。所以我们一定要快，就快，大哥。叫黑和尚，把柳英给我盯住了，让他给龙马下毒。这事你要是办不成的话，老子要了你的命。这是燕局长的原话，您都听明白了。毒死龙马，这我还听不明白。燕局长说了，龙马很小心，别人谁都甭想毒死他，只有柳叶您。他说的没错，这种事儿只有柳叶我能办成。四，柳爷病重，跑不了远路，只好在灵岩寺里养身体，恰好被我的人给发现了。王老爷子有什么打算呢？围住他们倒可以，可那是佛门境地，不好动枪动刀，不好办呐。我倒是有个建议，嗯。请讲。投毒，灵岩寺有我的眼线，可以动手。好是好啊，可龙马毕竟是江湖中人，多半精于此刀，想瞒住他不容易哟。也是，剧毒之药，龙马一定能辨别出来。要想找他辨别不出来的药，那只能是无味无色的，让他吃下去动弹不得的药。还真有，叫活毒水，是日本传过来的。它就是一种无色无味的药水，把它放到米饭或者是稀饭里都最好。
只要人吃进去，七窍出血，四肢软肿，全身疼痛，但是绝对不会马上就死。日本传过来的，那龙马一定是辨别不出的。嗯，这些天我一直在琢磨怎么除掉龙马。下毒的确是最好的办法，这活毒水就是对付他最好的药。好。那就喝毒水，大雷，马上把药交给燕局长的人。哎，那就明天，我负责投毒，王老爷子负责抓捕。一言为定。啊，那事成之后，我忘不了。痛快。说你呀、啊，没事就应该出来多走动走动，听见没有？好的。哎，我说，龙马，你就甭陪我了啊！这黑和尚不是把腿摔坏了吗？啊，你帮着寺院呢，打点柴火去啊！行，那我这就去。嗯，小心点啊！说您饿了，先跟你们俩开午饭。这碗是龙马的，里面有那个药。这碗是您的，柳爷一定要盯着他吃下去，可千万别搞混了，不然……我是那种抢着吃毒药的人吗？柳爷，我能看出来，您对龙马有了恻隐之心，是不是？没有的事儿。燕局长说：“燕飞算什么？”在我一把屎一把尿拉扯龙马的时候，他还是个胆小如鼠的兔崽子，跪在日本人面前求饶。恻隐之心，我问问你，如果你动了恻隐之心，你会去替别人死吗？我不愿意。我明白六爷的意思了，那我先走了。把这两个碗拿走。别人做的饭，龙马都要用银筷子试一试。一会儿我到厨房去一趟，就说这个饭是我亲手做的，明白了吗？明白了，六爷。爹，回来了。我听黑和尚说，你亲自下厨了。是我做的。哎，趁热吃吧。你干嘛亲自下厨啊？这累着就不划算了。哎，这两天呢，我轻松了一点，哎，想活动活动。
。再说，以后给你做饭的机会不多了。来，留个念想。说什么爹？舒服得多吃点，那别别别别！我吃，我吃啊别舍不得你，我不想死。爹，你是累着了吧？哎，我我我我扶你歇会儿去。不，那你干嘛说什么死啊活的呀？咱爷俩经过多少大风大浪了，什么时候怕过死啊？你不是说过吗？这人越不怕死，他就越死不了。齐美，爹，被你说中了。小苹果给王齐美报了信。孩子，把这衣服穿上。穿上。别伤我爹，我跟你走，绝不反抗。哼哼，奇怪了，这不像你呀、啊。说的好听，半路上你一抬脚就飞了，谁能拦得住你呀、啊？那怎么办呢？有种，把你的脚筋挑了。没事，你放心，我跟他们走，黑和尚会照顾你的。哎，等我回来，咱俩可说好了，要到乡下住一阵子了。
了这么久，还没上劲儿啊？兴许是药性太慢了，再等等。上手啊，大雷叔，别着急啊。大雷叔或许不知道我，可老四在红柳树见识过我的本事，四周又有什么动静，都逃不过我的耳朵。刚才你们二位说下药，怎么回事啊？派人进去看看怎么回事。大雷叔，罗马教士从这儿逃跑的